डेली कनेडियन न्यूज बुलेटिन इन हिंदी एंड उर्दू ओनली एट टैक टीवी मैं हूं वकार हुसैन सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस कराची में पुलिस अलकार पर तशद करने वाले चीनी ताजिर को दो रोजा रिमांड पर इन्वेस्टिगेशन पुलिस के हवाले कर दिया है कैनेडियन सूबे क्यूबेक में मस्जिद में होने वाले हमले को तीन साल मुकम्मल होने के करीब शहरियों का गन कंट्रोल के हवाले से अहम इकदाम का मुतालबा 2017 में क्यूबेक में मस्जिद पर हमले में छह अफराज शहीद हुए थे मॉन्ट्रियाल में इंटेलिजेंस ब्यूरो ने चंद रोज कबल होटल में एक 40 साल शख्स की हलाकत के हवाले से तहकीकात का आगाज कर दिया है वाकई में पुलिस के किरदार के हवाले से तहकीकात की जा रही है टोरंटो में सोशल मीडिया पर मुफ्त सामान तकसीम करने की अफवाह शॉपिंग मॉल में शहरियों का हजूम उमड़ आया कैनेडियन हुकूमत का माजरीन के हवाले से अहम मंसूबा मुकामी हुकूमतों को अहम इख्तियार दिए जाएंगे बगदाद एयरपोर्ट पर अमरीकी फजाई हमला ईरानी जनरल समेत नौ अफराद हलाक ईरान के सुप्रीम लीडर ने इंतकाम लेने का ऐलान कर दिया ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्दी रिपब्लिकन पार्टी से ताल्लुक रखने वाले ब्राइन कॉर्प को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ concerned about your future we invite you to consider option canada i'm a former canadian immigration officer and a senior case analyst and i've served the canadian government for 16 years i provide accurate assessment on every case and i'll be happy to assist you in making canada your home for the past 26 years we have assisted professionals business people senior managers and the self employed worldwide to relocate to canada we can help you and loved ones back home live the canadian dream do it once do it right Pandit Vijay Ram, a famous astrologer and psychic healer, palm reading, face reading, horoscope. Pandit Vijay Ram का कहना है, इनके पास आपकी तमाम समस्याओं का हल है. काले जादू का तोड़, आपका महबूब आपके कदमों में, आपकी marriage, job, कारोबार, बीमारी और court कचहरी समेत तमाम समस्याओं का हल. तमाम धर्मों के बहन भाइयों की मुश्किलात दूर कर सकते हैं. All religions welcome. पंडित विजय राम से रहा कीजिए सिक्स फोर सेवन थ्री नाइन वन टू वन थ्री थ्री सिक्स फोर सेवन थ्री नाइन वन टू वन थ्री थ्री एड्रेस फाइव थ्री थ्री जीरो यंग स्ट्रीट नॉर्थ यॉर्क टोरटो कैनेडा की वफाकी हुकूमत माजरीन के हवाले से नया प्रोग्राम लाने की मनसूबा बंदी कर रही है जिसके तहत शहर और टाउन अपनी मुकामी अफराधी कवत को पूरा कर सकेंगे मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में कैनेडा की वफाकी हुकूमत महाजरीन के हवाले से नया प्रोग्राम लाने की मनसूबा बंदी कर रही है जिसके तहत शहर और टाउन अपनी मुकामी अफराधी कवत को पूरा कर सकेंगे लिबरल की जानब ऐसी म्यूनसिपल सतह पर इस प्रोग्राम का वादा किया गया था वजीर अजम जस्टिन टूडो ने इस हवाले से नए इमिग्रेशन मिनिस्टर को इस प्रोग्राम के हवाले से मनसूबा बंदी की हिदायत दे दी हैं इस प्लान के जरिए मकामी कम्युनिटीज चैम्बर ऑफ कॉमर्स और लेबर कौंसल महाजरीन का इंतजाम कर सकेंगे इमिग्रेशन के वजीर की जानब से कहा गया है कि ये मंसूबा कनाडा के इमिग्रेशन प्रोग्राम में जिद्दत की एक मिसाल है इससे मकामी कम्युनिटीज को अफराधी कवत को दूर करने में मदद मिलेगी जबकि इसकी मीशत पर भी अच्छे असर मुरतब होंगे टोरटो में एक मॉल में मुफ्त सामान तकसीम करने की झूठी सोशल मीडिया पोस्ट से पुलिस के लिए मुश्किल सूरत हाल पैदा हो गई एक बड़ा हजूम जमा होने के बाद सूरत हाल पर काबू पाने के लिए पुलिस को तलब किया गया है मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में टोरंटो में एक मॉल में मुफ्त सामान तकसीम करने की झूठी सोशल मीडिया पोस्ट से पुलिस के लिए मुश्किल सूरत हाल पैदा हो गई एक बड़ा हजूम जमा होने के बाद सूरत हाल पर काबू पाने के लिए पुलिस को तलब किया गया टोरंटो पुलिस को उस वक्त शदीद परेशानी और दिक्कत का सामना करना पड़ा जब किसी सितम जरीफ ने सोशल मीडिया पर यह खबर चला दी की एक मकामी शॉपिंग मॉल पर सामान मुफ्त तकसीम किया जा रहा है सोशल मीडिया पर यह खबर फैलने के बाद मुफ्त खोरों की बड़ी तादाद ने शॉपिंग मॉल पर धावा बोल दिया जिसके नतीजे में अमन अमान की सूरत हाल पैदा हो गई 
مال کی انتظامیہ نے پولیس سے رجوع کیا جس نے بڑی مشکل سے حجوم کو کنٹرول کر کے سمجھا بجا کر واپس کیا پولیس وہاں جمع ہونے والے حجوم کی وجہ جاننے میں ناکام رہی تاہم یہ کہا گیا ہے کہ یہ سوشل میڈیا پوسٹ کی وجہ سے ہوا کینیڈین صوبے کیوبیک میں مسجد میں ہونے والے حملے کو تین سال مکمل ہونے والے ہیں جبکہ گن کنٹرول کے حامی اس بات پر زور دے رہے ہیں کہ صوبے کو اس حوالے سے مزید سخت قانون سادی کرنی چاہیے مزید ایوال اس رپورٹ میں کینیڈین صوبے کیوبیک میں مسجد میں ہونے والے حملے کو تین سال مکمل ہونے والے ہیں جبکہ گن کنٹرول کے حامی اس بات پر زور دے رہے ہیں کہ صوبے کو اس حوالے سے مزید سخت قانون سازی کرنی چاہیے جبکہ کسی کو بھی پرمٹ دینے سے قبل اس کی اچھی طرح چھان بین کی جانی چاہیے گن کنٹرول کے حامیوں کی جانب سے یہ موقع پر اختیار کیا گیا ہے کہ مسجد پر حملہ کرنے والے ملزم الیکزیندر بسونیت کی جانب سے آتش اسلحے کی اجازت نامے کے حصول کے وقت اس بات کو واضح نہیں کیا گیا تھا کہ اسے ذہنی دباؤ کا سامنا رہتا ہے اور نہ ہی ان کے اہل خانہ نے حکام کو اس حوالے سے آگاہ کیا تھا متاثرین کی جانب سے کہا گیا ہے کہ اگر ملزم کے حوالے سے چھان بین کی جاتی تو لوگوں کی جانے بچ سکتی تھی حالیہ دنوں میں کیوبیک کے پریمیر فرانس والیگو سے واقعے میں ہلاک ہونے والے افراد کے اہل خانہ نے ملاقات کی تھی ان کی جانب سے کہا گیا تھا کہ حکومت کی جانب سے اس حوالے سے مزید اقدامات کرنے کی یقین دہانی کرائی گئی ہے واضح رہے کہ دوہزار سترہ میں مسجد میں الیکزیندر بسونیت کی جانب سے کی جانے والی فائرنگ کے نتیجے میں چھے مسلمان جابہ حق ہو گئے تھے جن کی عمریں انتالیس سے ساٹھ سال کے درمیان تھی انٹیلیجنس بیورو کی جانب سے مونٹریال میں ایک شخص کی مبینہ خودکشی کے حوالے سے تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے ای آئی بی کی جانب سے جاری پریس لیس کے مطابق ہلاک ہونے والے شخص کو شدید چوٹے آئی ہیں مدید ایوال اس رپورٹ میں انٹیلیجنس بیورو کی جانب سے مانٹریال میں ایک شخص کی مبینہ خودکشی کے حوالے سے تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے ای آئی بی کی جانب سے جاری پریس ریلیس کے مطابق ہلاک ہونے والے شخص کو شدید چوٹے آئی ہیں پولیس کی جانب سے فراہم کی جانے والی معلومات کے مطابق وہ شخص ہوتل کی بالکونی میں چاکو کے ساتھ موجود تھا پولیس نے مبینہ طور پر ضروری سیکیورٹی اقدامات کیے اور مذکورہ شخص سے پاتچیت کی طبی عملے نے اس شخص کو زخمی حالت میں اسپتال منتقل کیا بی ای آئی کی ذمہ داری ہے کہ ہلاک ہونے والے شخص کی زخمی اور پھر ہلاک ہونے میں پولیس کے کردار کی تحقیقات کرے انٹیلیجنس بیورو کی آٹ رکنی ٹیم نے جائے وقوع سے واقع کی تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے وہ یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ مانٹریال کی پولیس اس سارے معاملے میں کتنی ذمہ دار اور فرض شناس رہی ہے ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہ ای نے ایران کی الکس فورس کے سربراہ جنرل قاسم سلیمانی کی قتل کا انتقام لینے کا اعلان کر دیا امریکی وزیر رفا کہتے ہیں کہ امریکہ ایران کے خلاف مزید کاروائیوں کے لیے بھی تیار ہے مزید ایوال اس رپورٹ میں ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہ ای نے ایران کے القدس فورس کے سربراہ جنرل قاسم سلیمانی کے قتل کا انتقام لینے کا اعلان کر دیا بغداد میں امریکی راکٹ حملے اور اس کے نتیجے میں ایرانی جنرل قاسم سلیمانی سمیت نو افراد کے جابہ حق ہونے پر ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہ ای نے ایک بیان میں اپنے رد عمل کا اظہار کیا ہے ایرانی سپریم لیڈر کا کہنا ہے کہ ایران کی القدس فورس کے سربراہ جنرل قاسم سلیمانی کے قتل کا بدلہ لیا جائے گا غیر ملکی خبر ایجنسی کے مطابق ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہ ای نے جنرل قاسم سلیمانی کی ہلاکت پر تین روزہ سوک کا اعلان بھی کیا ہے ادھر واشنگٹن میں پینٹاگون نے بھی جنرل سلیمانی کی امریکی حملے میں ہلاکت کی تذیق کر دی ہے پینٹاگون کا کہنا ہے کہ امریکی صدر ڈانلڈ ٹرم کے احکامات پر ایرانی جنرل کو نشانہ بنائے گیا یہ کاروائی ایران کو مستقبل میں حملوں سے روکنے کے لیے کی گئی ہے امریکی صدر ٹرمپ نے ایرانی جنرل کی بغداد ائرپورٹ حملے میں ہلاکت کے بعد ٹویٹ بھی کیا جس میں انہوں نے امریکی جھنڈے کی تصویر لگائی خبر ایجنسی کے مطابق بغداد انٹرنیشنل ائرپورٹ پر تین راکٹ کارگو ٹرمینل کے قریب گرے جس سے دو گاڑیوں میں آگ لگی حملے کے بعد بغداد انٹرنیشنل ائرپورٹ پر تمام پرواز منسوخ کر دی گئیں ائرپورٹ پر امریکی ہیلی کاپٹروں کا فضائی گشت بھی جاری ہے امریکہ نے الحشت الشوبی پر گزشتہ دنوں سفارت خانے کے گھیراؤ کا الزام لگایا تھا الحشت الشوبی کی جانب سے ایک رہنما کی ہلاکت کی تصدیق ہو گئی ہے خیال رہے کہ تیس دسمبر کو بھی امریکی پوج نے عراق اور شام میں ایرانی حمایت یافتہ ملیشیا پر فضائی حملے کیے تھے امریکی وزیر دفاع مارک ایسپر کے مطابق کتیب حزب اللہ کے اسلحے ڈپو سمیت پانچ ٹھکانوں پر فضائی حملے کیے گئے ایران کے خلاف مزید اقدامات کا اندیا دیتے ہوئے مارک ایسپر نے کہا تھا کہ امریکہ ایران کے خلاف مزید کاروائیوں کے لیے بھی تیار ہے ریپبلکن پارٹی سے تعلق رکھنے والے برائن کولپ کو پولیس نے گرفتار کر لیا ان کی گاڑی کو ہاتھ سے پیش آیا تھا اس دوران وہ نشے کی حالت میں تھے مزید ایوال اس ریپورٹ میں ریپبلکن پارٹی سے تعلق رکھنے والے برائن کولپ کو پولیس نے گرفتار کر لیا ان کی گاڑی کو ہاتھ سا پیش آیا تھا اس دوران وہ نشے کی حالت میں تھے ریاست نیو یورک اسیمبلی کے رکن سر سر سالہ برائن نے ایک ہفتہ قبل اخبار میں کالم لکھا تھا جس
کہا کہ وہ اپنے کیے پر شرمندہ ہیں اور اپنی غلطی تسلیم کرتے ہیں فی الوقت کے لیے اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹیک ٹی وی ڈیلی کینیڈین نیوز بلیٹن ان ہندی اینڈ اردو اونلی ایٹ ٹیک ٹی وی